নমস্কার দর্শক সকল আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো অনন্যার মজিয়ালে আর আজি এই খন্ডলে আমি আমন্ত্রণ জানাই আনিছো তিনগী বিশিষ্ট নারী সুদীর্ঘ জীবন জুড়া তখন সকল সাধনায় সাহিত্যর ক্ষেত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্র সংগীতের ক্ষেত্র সমৃদ্ধিশালী করে থাকে গেছে জীবন জুড়া সাধনার পুষ্ট তিনগী বিশেষ নারীক আজি অনন্যার মজিয়াত পাই আমি নিজকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবিছো সুদীর্ঘ জীবনের খতিয়ান এক সাগর সদৃশ অভিজ্ঞতা আর সেই সাগর সদৃশ অভিজ্ঞতাক মাত্র কেটামান সময়ের বাবে আমি ধরে রাখবলে চেষ্টা করা হাতি মারি ভুরুকাত ভরার দরে আহক আমি আমার অতি সন্মানীয় আমার সকলের শ্রদ্ধার তিনগী আমন্ত্রিত অতিথিক আপনার চিনাকি করাই দিও আমার আছে আমার সকলের শ্রদ্ধার শ্রীযুতা নিরুপমা বরগোহাঁ বাইদ বাইদ নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার আছে আন এগারী নারী যারী নারীক আমি সকলে খুব ভাল পাও শিক্ষাবিদ সংগীত শিল্পী লক্ষ্যশিরা বাইদ বাইদ আপনাকে স্বাগতম জানাইছো এয়া আমার সকলের শ্রদ্ধার শ্রীযুতা লক্ষ্যশিরা দাস আন এগারী কণ্ঠশিল্পী চারিকুড়ি বছর অতিক্রম করার পাছতো তখেতর কণ্ঠত একই সজীবতা আর সেইগুলো হচ্ছে সুদক্ষিণা শর্মা বাইদ আপনাকে স্বাগতম জানাইছো বাইদ আপনার সন্মুখত বহি আপনার প্রশ্ন সোধার ধৃষ্টতা তো সচাক মূর নাই কিন্তু অনুষ্ঠান খাতিরত আজি এই চকীখ বহি আমি মাত্র আপনার জীবনটুক এভুমুখী মারিবলে চেষ্টা করি মানে প্রথমে নিরুপমা বাইদ আপনার ওসর আছো বাইদ জীবন পার হয়ে অহা জীবনের প্রতি সময়ের প্রতি অভিজ্ঞতায় আপনার জীবনটুক জিপাল করে তুলেছে আর এই যে এটা দীর্ঘলিয়া জীবন আপনি অতিক্রম করলে কারণ এটা আপনি আশি বছরিয়া এগারী সমৃদ্ধিশালী নারী এরি অহা জীবনের প্রতি পল অনুপলে আপনার জীবনটুক কে ধরনের জিপাল করলে আপনি মূর জীবনটু আসলতে বহুত নারীতক বেশি ঘটনা বহুল সেইটু মানে গৌরবের কোয়া নাই মানে এইটু একটা বাস্তব সত্য কারণ মূর জন্ম হওতে মানে মানে মরব ওলাইছিল কারণ মূর মানে মাতৃ প্রসূতি যুগত মরব ওলাইছিল গতি মানে পুষ্টি পয়া না মোক এজন পিয়নের হাতত গতাই দিয়া হয়েছিল সি কাপুরে মানে গাখীর কাপুরের মানে কাপুরে আসতা গাখীরের বাতি তিয়াই তেকর মূর মুখত দি পেলায় মোক বচাই রাখিছিল সরুতে মানে উপস্থিত ভুগিছিল সেই কারণে যেটা অলপমান ডর হলো ডর হয়ে মোক সকল মানে অল্প আদর করব ধরলে কারণ পড়া শুনাত চকা টকা হলো মূর খি কে কম তহতে তো মো সরুতে মারি পেলাব ওলাইছিল সেই কারণে বোধ হয় সেই যে সরুতে জন্মর সময়তে মূর সংসার মানে বিরুদ্ধে যে যুঁজিবর একটা ক্ষমতা তেতাই হল বোধ হয় সেই কারণে মূর জীবনট প্রায় যুঁজতেই গল হয় বাইদ প্রতি সময়ে আসল আপনার জীবনটুক আর বেশি উজ্জ্বলাই তুলিলে নেকি কারণ প্রত্যেক সময়ের অভিজ্ঞতা খিনি পরবর্তী সময় আপনি ইমান সুন্দরক লিপিবদ্ধ করে থ গল আর আপনার সেই লিখনিয়ে নতুন প্রজন্মক উদ্বুদ্ধ করলে যে সংগ্রামক শিরো শিরোর মুকুট হিসাবে লো এগারী নারী কে ধরনের উচ্চ শিরে সমাজ জিয়াই থাকি হব পারে আসলতে এইবর শিক্ষা মানুষে ঘরপ্রাই পয়া যায় বিদ্যালয় প্রথম আরম্ভ হয় শিক্ষা ঘর মূর মাতৃ এগারী খুব সাহসী মহিলা আসলে মানে মনত পড়ে একটা ঘটনা কোম সুদক্ষিণা ইয়াত আছে বারোয়ারীত আমার উজান বাজার জুরপুখুরী পার গুহীত ঘর ওসরতে থাকা বারোয়ারী মন্দিরত নাম হয় ভাদমহা নাম হয় তেতিয়া তাত বামুণনী সকলে নাম মাহ প্রসাদ বিলায় এদিন মার কি চোট উঠিল সুদক্ষিণার মাকক পিছফালের পর টানি আনিলে আনি পেলে কে সদায় বামুণনিয়ে বিলাই থাকিলে হব নাকি আপনিও মানুহ আহক আপনি ভগাব আজি এই বলে পেলে তাল আগলে টানি আনিলে তে মানে ভাব সেই সাহস বস্তুটো মানে মারপ্রাই পাইছিল সেই কারণে গোটাই জীবনটো নানা প্রতিকূল অবস্থা পড়বলগা হয়েছে কিন্তু মানে সাহস তো হেরা নাই কেউ 
হয় আর সেইভাবে আজির প্রজন্মই আপনার সদায় সেবা করে আর আপনি আমার অতি মরম নিরুপমা বাইদেউ লক্ষ্য হিয়া বাইদেউ মানে আপনার ওসরে আইসো খুব ভাল লাগে আমি যেটা গম পাল মামনি রহস্যম গোস্বামী আপনার ছাত্রী আসিল দীপালী বরঠাকুর বাইদেউক আপনি গীত গাবলে বহু ঠাই লো লো গেছিল আর সেই মামনি রহস্যম গোস্বামী আপনার কথা কিন্তু যে ডক্টর লক্ষ্য হিয়া দাস অসমিয়া মহিলার রোল মডেল এই খুব গুরুত্বপূর্ণ এখার কথা বাইদেউ আপনি একেরাহে গীতিকার সুরকার কণ্ঠশিল্পী কবি শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক গ্রন্থকার সমাজকর্মী ইমান গীতা বিভূষণের আপনি জীবনটু কেন ধরনের অলংকৃত করলে তুমি অল্প মোট কথা বেশিক কেসা নাকি অবশ্যই বিভিন্ন ক্ষেত্র মানে কিনা কিনে করবলে প্রয়াস করছো কিন্তু এই মানে প্রচেষ্টা এই মূর অন্তর্নিহিত বলে ভাব অন্তর প্রায় একদম সরেপরাই সাহিত্যর প্রতি মো আকৃষ্ট হয়েছিল সঙ্গীতের প্রতি একটা বিট মানে হেঁপা দেখা দিছিল ঠিক তে শিক্ষার প্রতিও মোর একটা মানে দুর্দান্ত মানে ধাউতি আসিল গতি এই মানে ত্রিধারা সাহিত্য সঙ্গীত শিক্ষা এই ত্রিধারাত মানে অবগাহন করে বা স্নান করে হয়তো মোট জীবনট মানে কিনা সামান্যভাবে হলে অল্প সার্থক হয়েছে বলে ভাব সেই কারণে তোমালকে আজি মোক তোমালকর মজিয়াল মাতি লিছে তার বাইরে মানে কিনা যে একটা বিশেষ করছো যে মানে নাভাব বাইদেউ সেই কথাষার আর আমি জানো ডক্টর লক্ষ্য হিয়া দাস তখন হয়তো এগারী সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে বহুতে মনত রাখে বহুতে মনত রাখে গীতিকার আর বিশেষ করে যখন এডুকেশন বিষয়টুক লো শিক্ষা বিষয়টুক লো স্নাতক বা স্নাতকোত্তর মহলা উত্তীর্ণ হয়েছে সেইসল সেই সকলের বাবে কিন্তু আপনি এগারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাইদেউ এই যে জীবনত এটা আপনি আশী উর্ধর এই যে পার করে ইলে আপনি চারি কুড়ি বছর জীবনের প্রতি পল প্রতি মুহূর্ত আপনি কেন ধরনের ভাগ করে লোল যে আপনার আপনি ইমান কাম করবেন তুমি একটা খুব জটিল প্রশ্ন করেছ যে প্রশ্ন মানে নিজকে কেউ করা নাই যে মানে কেন করছো আর কিনা যে মানে সাংঘাতিক এটা করছো এইটাও নহয় কিন্তু সদায় মূর ভিতর একটা প্রচেষ্টা থাকে যে সময় তো আর সময় আর শক্তি এই দুইটার ভিতর এটা মানে যোগসূত্র স্থাপন করে কেন মানে আগবাড়ি যাব পড়ো সময় তো বর শক্তিশালী সময়ক মানে কেউ অপব্যবহার করা নাই সদায় ধরে রাখবলে চেষ্টা করছো তারপর মোট যিনি সীমিত শক্তি আর যুক্ত মোট প্রবল এটা ইচ্ছা শক্তি এই কেটার মাজত মানে একটা সমন্বয় করবলে চেষ্টা করছো ধরা মোট সাহিত্যর প্রতি একটা সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে সঙ্গীতের প্রতিও আছে শিক্ষার প্রতিও আছে মানে খুব ভাল স্টুডেন্ট আসিল পরীক্ষাবিল খুব ভাল ফলাফল দেখাব পারিছিল গতি এই তিনটা ক্ষেত্রতে যে মানে কেন সার্থকভাবে মোট শক্তি মোট সময় আর মোট সামর্থ্য একটা আগুয়াই লো যাব সেইটো একটা প্রচেষ্টা মোট সদায় আছে সে তো মানে প্রচেষ্টা বলে কো দিয়ে মানে কিমান সফল হয়েছো সেইটুর বিচার রাইজে করব তোমালে করবা সচাক অপূর্ব বাইদেউ সুদক্ষিণা বাইদেউ আপনার ওসর আইসো আপনার মাতৃ শান্তিপ্রিয়া হাজরিকা আর আপনার মাতৃ হয়তো আপনার সাংগীতিক জীবনের প্রথমগী শিক্ষয়িত্রী নয় ঘর এটা সাংঘাতিক সঙ্গীতময় পরিবেশ সেই কথাষার আকো দুনাই রাইজক পার প্রয়োজন নাই আপনার সঙ্গীতর শিক্ষা তো আমি মাতৃকুলের পাইছি আপনার মাতৃ সুধার বন্ধু বলে এজন আসিল হাজরিকা খুব সুন্দর এস্ট্রাজ বজাইছিল হয় হয় অনাথ বন্ধু করুণা সিন্ধু হৃদয় বন্ধু অরবিন্দু চারিজন মামায় খুব ভাল এজনে ভাল ছবি আঁকিছিল এজন এস্ট্রাজ বজাইছিল এজন বড় নিমা শীত আসিল সোশিয়াল ওয়ার্ক করে ভাল পাইছিল সেই হিসাবে পাইছিল আর মোট মাহি এগারী আসে ভবপ্রিয়া দাস বলে তখেতে হেরি খুব সুন্দর হারমোনিয়াম বজায় গান শিকাছিল ভূপেন দাক সেই তেনেক আমি গান শিকিল তারপর গিয়ে তেজপুর গেল মানে জন্ম হলো গুয়াহীত কিন্তু তেজপুর কেনক গেল একো নজানো তেজপুর গিয়ে মহান শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ আগলাদেব পাল কলাগুড়ি বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা নটসূর্য ফণী শর্মায় এ তিনগী যেটা আহে আমার ঘর চিনি নপাও 
কিন্তু মাহতে বড় আঁঠুর ভিতরকে ই করে কারণে যেন যে তেল খুব ডর মানু ইতিমধ্যে গামুখন রেকর্ডত রবীন্দ্র সৈনী শুনেছিল দিন গুলি মোর সোনার খাঁচাই রইল না সেই গাইছিল বোধ করো পঙ্কজ মল্লিকে হয় সেইবিল গান শুনেছিল আর একটা গীত শুনেছিল কথাবর মন নাই কে তাই মূর পিয়া পানে হই কোতে কথা বুকুতে বেথা লাগে মনত কোনে গাইছিল একু না জানো সেই সপ্তাহে গোটাই উঠাই মুঠাই গাইছিল তারপর ভূপেন দাক লই গল কলিকতা লই আহোতে শুনিল চারিটা গীত দুপিঠিত এটা উলাহারে নাচি বাগি বিষ্ণুপ্রসাদ আভাদেবর তারপর উল্টা পিঠিত আসিল কাশতে কলছিল তারপর আসিল হেরি আর এটা খুব সুন্দর গজলের উপর একটা গীত আসে দীননাথ শর্মা ডাঙরিয়ার দরে এজন ব্যক্তি আবাহন যুগর সেই স্বনাম ধন্য ব্যক্তিজন আপনার শহুর দেউতা শহুর দেউতা হয় দিলীপ শর্মার দরে এজন ব্যক্তি আপনার স্বামী সেই ঘর আপনার সাংঘাতিক সাংগীতিক যে আপনার জীবন সেই জীবনটা কেন ধরনের জীপাল হয়ে উঠিল মূল বিয়া হওয়ার পিছদিনাখনে মূল আর্য বিবাহ হয়েছিল রবীন্দ্র বিশ্বে বিয়া পাতি দিছিল বিয়ার পিছদিনাখনেই শর্মা কি আমি কলিকতালে গলো ঠিক এই প্রপোজালটি দিয়ার সময় ভূপেন দায় নিজে শর্মাক দেউতার ওসলে গেছিল দীননাথ শর্মার ওসর যাই কথা যেটা কলে কে মোর একু আপত্তি নাই বাবা মো এইবিল বিচার নক সিহত দুটা যেটা মিল হয়েছে হো এই বলে এখন বেনারসি শাড়ি এখন হালধিয়া রঙর এখন হেরি আর একটা আঙুঠি পঠিয়াই দিছিল মূল কথা মন রাখি তারপর মোক লো গল ভূপেন দায় কলে দিলীপ তোমাকে তো মানে একু দিব নো কুইনকে দিল আর তারপর লো গিয়ে মোক সেই সুদক্ষিণা শর্মা নামটু সদাই দিলে কিন্তু কব ন রাইজে কেন জানো আজ মানে সুদক্ষিণা হিসাবেই সকলের পরিচিত হয় দর্শক সকল তিনগী বিশেষ নারী আজি আমার এই অনুষ্ঠানের অতিথি প্রত্যেকরে আছে একটা খুব সুন্দর জীবন আমি তখন জীবনত মাত্র এভুমুখী মারিবলে চেষ্টা করছো আকো কথা পাতিম খদ্দেক বিরতি লো পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো অনন্যার মজিয়ালে আর আজি অনন্যার মজিয়াত আমি আমন্ত্রণ জানাই আনিছো তিনগী অনন্যা নারী নিরুপমা বাইদে মানে আপনার কাশলে আসো বাইদেউ মানে ইমান সঠিক করে আপনার আগত কব নো যদিও মূর যদি মূর ভুল নহয় বর্তমানলেক বাইদেউ আপনি পঞ্চাশ খনত অধিক উপন্যাস আপনি সাহিত্য ক্ষেত্র উপহার দিছে তার উপরেও আছে বহু কেখন আপনার গল্প সংকলন অনুবাদ সাহিত্য আছে শিশু সাহিত্য আছে আর নিরুপমা বরগোহাই মহাশয়া নিরুপমা বরগাই বাইদর এই সমস্ত লেখনে আপনি সাহিত্যর ভঁড়ালটুক অতি চহকি করে থ গল আর এই যে আপনার জীবনটার বিভিন্ন ধরনের ঘটনা পরিঘটনা পিতৃগৃহত থাকা সেই সাহসী দুর্দান্ত সাহসী নারীগী তারপর এগারী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে সেইগী নারী তার পাশের পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা পরিক্রমারে আপনার জীবন কেতবা হয়তো সেই জীবনটত আপনার হাঁহি আসিল কেতবা হয়তো সেই জীবনত আপনার চকুলো আসিল তারপর দুটি সুসন্তানের মাতৃ নিরুপমা বরগোহাঁই বাইদ এই যে বিভিন্ন সময়ের বতাহ থাকে সময়ের বতাহ থাকে কেত আপনার চাদর গার চাদর আঁতরাই নিছিল মানে আপনার পেলাই বলে চেষ্টা করেছিল যদিও আপনার হাতত ব্রজ্য কঠিনভাবে আসিল এটা কলম আর সেই কলমেরে সেই সময়বিল ধরে রাখি আর সেই কলমর সেই সৃষ্টিশীল সাহিত্যই আজি সাহিত্য সাহিত্যর ভঁড়ালটুক চহকি করলে কেন ধরনের আপনি লিখিছিলেন সেই সময়বিল আপনি কেন ধরনে লিখিলে কিয় লিখিলে কেন ধরনের সাহিত্য আপনি আগবাড়ি গেল প্রথম কথা কো গৌরব তুলনার উপদেশ সত্যনাথ বরাই কিন মানে সেই ফলের একো ডর লেখিকা নহ কেবল এটা তুমি যুক্ত কোথা বোধহয় লেখিকা সকলের ভিতর আটাইতক বেশি সংখ্যক কিতাব মানে লিখিছ হয় কারণ মূর 
जीवन तो ये हुरूर पर हाइट्ट हाथोंने रे आरंभ होल मौय हुरूर पर किताब पढ़ी बोला आरंभ करी लो खूब किताब पढ़ पड़ती निशा चिल ईमान किताब पढ़ी बोलो इधरी लो पढ़ी पढ़ी मुरे दिन धारणा होल ऐने कोई डाकून माओ लिखी बो पारो हे बिल्ली पले मौय जे हाथोट कॉलम डाल तुली लोलो हे कॉलम अजीर ये आही उत्तीन कॉलम नसला ले जीवन तो जन हुन्ना जीवन और खर्चों कोटा मौय कॉलम और सिस्टी माजेरे पैसो गुटी के आजीलो के मौय लिखिया सो असल टे मोर लेखार बिखोय बुझते होल मानु मौय मानु और रीडोय क्लोए बेशी कोई लिखिसो मोर बिखोय ऐजोने लिखिसिल रीडोय और हंडान निरुपमा बोर गोहाई जीवन और पन मौय मानु मानव ही सबे सबलों ही सस्ता करिया सो गुटी के मो ये ढोने मने बिहे कोई मो अबोहिली तो नारी मुख नारी बड़ी लेखी का बुली कुआ होय कारण वह हमाजोर देखिया सो जे हमाजोर एकों पुरुष प्रधान हमाजोर नारी रूपोर नाना रकम निर्जोतन चलिया से ये जहाँ बैटरी का कोटर टक खबर पढ़िलो जे इतिहाव बुले पंचास होटंग हो पुरुष है माने पुत्रनिक निर्जातन करे ये जे माने नारी रूपोर पुरुष और उत्तरसर तार विरुद्ध है मौय लेखिया सो अरु हे मुर लेखर प्रधान प्रेरणा एम बट जो कौन से नी नारी अमी मध्य बिच्छ उच्च हायर लोअर मिडिल क्लास कौन से नी नारी जीवन तो है अपना बेसिक वो सिंटाम बीटा पड़े चले एक के बारे तलर से नी मुझ प्रथम गल्पों तो जितु गल्परे मैं अखमिया हाइटर प्रवेश करी लूँ बा ऐता मैंने अखमिया हाइट में मुकादोरी लोले हितु होल एंट्रोपोलॉजी हपुनार पिसोट हे गल्पों तो फिटी एक तो बड़े होते मैं बाइडोर होरे कर खोर कोग्रा पर निमोले गोशिलू जाऊँ ते दिखलू बाइडोर होरु जा गांवटे थके मैंने कोठाई पुती � गुर मरे, सोन मरे, फुकु मरे, मौज देखी अबा कोई गोलो, सिली मोट, आंगोठा टॉलप मन कम होल, डोलिया दिवो, डिपले दिवो अटा सोन मरे। तीसरा, तीसरा मौज देखी लो जे नाड़ी री तो की जीवन, ये इन्हों को मार ढोर को खाऊंटे जावोंने, हेतु ऐसा जीवन देखी लो, अरु आमार घोर टटल लोगुआ चले, लोगुआ तो ए गांव पर गोहटीर हॉस्पिटल और टाइम से मौज साबो जाऊं। तार पिछड़ माँ मोरील, किन्हे कोई मोरील माँ खोगोर भाई चिल। अरु मोड़ नमोर बी, जितो मोड़ोर विरुद्ध है इतिहामर सारू पलेटा हॉस्पिटलना टा जागी उठी से। हे मोड़ गांव भीम मनुए खाए, शुलाई मोड़, हाथरन मोड़, एक खाए मोड़ खाए खोगोर भाई � रक्त स्त्राव होए मानुगोरा की मोरील ये बुर मैं बास्तव जीवन और देखिए हिस्सो अभिकोटा ये बुर देखिए मोर मोंटो नारी जैसे किमान उत्तरसार इतु देखी मोर हाथोट कलम तो नहीं लेस लक्ष्य है वेदे मैं अपना उसले हिस्सो वेदे अपनी स्नातक परीक्षा तेतियार कटन महाबीटलो अब तेतियार कटन विश्वबीटलो वि� अहमिया आलो एडुकेशन हिक्का विभाग हर अपनी हर बुस्सा नंबर लोए उठीन्दो कुसिल ना जाना है तब उस तरफ पर्वती खमोय अपनी साथ में साथ में कुछ ऐसा कौन जे मूल होय तो भाग्यर एटी लिखा है सिलने की अब उससे भाग्यर लोगों मूल पोरिस्ट्रम हंगजू जीते हुए से जे मैट्रिक पोरिक्षा तो मैं हाई स्मार्क पास लो अहमिया आर इंटरमीडिएट अमार आगोटे जो हाई सेकेंडरी टू इंटरमीडिएट कोई सिले है इंटरमीडिएट तो तू मैं लेटर ऊपर सु हाई स्मार्क को पास हूँ आर स्नातक पर इखा जितने तुम्हें कोई सा ताटो मैं हाई स्मार्क पास हूँ अखमियत में अखमियत में अखमियत में अखमियत पहले तार पसंद बाजू आपुनी पौरवोत्ती हमारे एजुकेशन हिक्का भी होय तो क्लो बहु काम कोई ले अपना उधिनोट के बाग � श्रद्धा टीनी ग्राह की नारी आजीवन अन्य मोजेलो अमी आमंत्रण जोने ऐनी सु टिकेट केवल 
তেখেতসকলৰ জীৱনটোত এফুমকি মাৰিবলৈ আকো আহিম দেখ বিৰতি লৈ লৈছো পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনন্যা মুজিয়ালে লক্ষ্য কেবেদি আপোন ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে আপুনি কলে যে আপুনি মেট্ৰিক হাই সেকেন্ডৰী আৰু ডিগ্ৰী আপুনি ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি প্ৰায় ছাত্র ছাত্রী সকলৰ বাবে এডুকেশ্বন শিক্ষা বিষয়ত আপুনি ফুলখন মান কিতাপ লিখিছিল ফুলখন কিতাপ লিখিছিল মানে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমতে লিখিছিল লিখিছিল হয় আৰু আমিও আপোনাৰ কিতাপ পঢ়ি আগ বাহিছিল কলেজ জীৱনত তাৰ পাছত আপুনি 14 জন ছাত্র ছাত্রী তেখেতসকলক আপুনি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষভাৱে সহায় কৰিছিল 14 জন ছাত্র ছাত্রী আপোনাৰ অধীনত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল নহয় জানো মই তোমাক তুমি বুট কৰি জানা বা না জানিব পাৰা সেই কাৰণে কৈছো মানে আগত আগতে মানে 50 ৰ দশকৰ আগতে মানে অসমত কোনো মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা বিষয়টো নাছিল নাছিলে হয় তেতিয়া এটা খুব কিন্তু জনপ্রিয় হৈ পৰিছিল বিষয়টো আৰু এটা দাবী উত্থাপিত হৈছিল যে মহাবিদ্যালয় স্তৰত শিক্ষা বিষয়টো খুলিব লাগে এটো চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে আৰু তেতিয়া অসম চৰকাৰে 1959 চনত 1959 তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ললে যে আমি শিক্ষা বিষয়টো খুলিব আৰু প্ৰথম অসমৰ চৰকাৰী কলেজখনত খুলিব এ কটন কলেজত আৰু মোৰো খুব সৌভাগ্য যে মই সেই বিষয়টো খুল মানে জিতে খুলিলে প্ৰথম প্ৰবক্তা আৰু মুৰব্বী হিচাপে মই চাকৰি যোগদান কৰিলো আৰু সেইদৰে কটন কলেজত শিক্ষা বিভাগটো মই মানে আৰম্ভ কৰিলো হয় আপোনাৰ তত্ত্বাৱধানতে তাৰ পিছত অলপ দিন কাম কৰাৰ পিছত তো মই গৱেষণাটো আৰম্ভ কৰিলো গৱেষণাৰ কাৰ তাৰ পিছত মই প্ৰায় 20 বছৰ মান কটন কলেজত মানে সেই মুৰব্বী হৈয়ে শিক্ষা বিভাগটো চলালো তাৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা চাকৰি ওলাল তাতে মই মানে হেৰি হলো যোগদান কৰিলে যোগদান কৰিলো আৰু যোগদান কৰাৰ পিছত মই গৱেষণাত শিক্ষাটোতো আছে শিক্ষাদান শিক্ষাদানটোতো আমাৰ প্ৰথম হেৰি দায়িত্ব তাৰ পিছত লগে লগে মানে ইউনিভাৰ্চিটি যোৱাৰ লগে লগে মই গৱেষণাত খুব মনোনিৱেশন কৰিলো আৰু মোৰ ছাত্ৰীসকলেও মোক লগ ধৰিলে তেনেকে মানে আৰু বো মানে এতিয়ালৈকে মই চৈধ্যজন ডক্টৰেট পালে আৰু কেইজন মানে এতিয়াও কৰি আছে হয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলেও ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ পাব লাভ কৰিব হয় সুৰক্ষিনে বাইদেউ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই আপোনাক খুব সৰু বয়সতে কলিকতালৈ লৈ গৈছিলে গীত এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিব ৰেকৰ্ডিং লৈ কৰিবলৈ লৈ গ'ল লৈ গৈ মই প্ৰথমতে দেউতাই লিখা এটা গীত ভূপেন্দ্ৰৰ প্ৰথম সুৰ সেই গীতটি বনগীত শুই আছিলে সেইটো ৰেকৰ্ড কৰালে চেনলা কোম্পানীত অকণমান গাই দিছোঁ মই মইনা কেতিয়া আহিলি তহারে লগতে বননী মাজতে ফুলে বৰণিয়া যাই মোৰ মইনা ফুলে বৰণিয়া যায় মলয়া বতাহু লগতে আনিলি লগতে আনিলি গানুষা তে পৰি যায় হে বনৰে চৰায়ে মনৰ হুইহে মনৰ হুইহে হুৱলা গীতটি গাই এই গীতটি মোক ভূপেন্দ্ৰ প্ৰথম সুৰৰ গাইছিল তাৰ পিছত কি হ'ল পিছৰ আগবেলাটো গালো পিছবেলাটো আছিলে মোৰ মানে সৰু শংকৰদেৱৰ এটা এখন স্ক্ৰিপ্ট এখন লিখিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে ৰাভা মামা বুলি মাতিছিলোঁ তেওঁ মোক শংকৰদেৱৰ কেইফা কিমান এই শিকাইছিলে ঘোষাৰ পদ কেইমান শিকাইছিলে সেই যে আছিলে হে জয় ৰঘুৰণ দন ৰাঘৱ ৰামে জয় ৰঘু ৰনন্দন কিনো ভাগ্য কিনো ভাগ্য মিলল মারে জয় রাঘ বেবর দুর্লভ পদ 
খিলটো হারি যায় রঘুরণ দনয়েরা ঘব রামে যায় রঘু মোক এইটো গালো আর কমলানার চুরির লগত মানে সেই নাহর ফুলে নুখুয়া এইটো গাইছিল সেইটো গালো নহ অকমান হ্যাঁ নাহর ফুলে নুখুয়া তার উল্টা প্লেট আসে বিশ্বরে চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা তমু হর দিও নাচা বন্দে বন্দে আজি হব ভকত বৃন্দে বন্দে তব শরণ কমল বন্দে এনেকে গীতবিল গাইছিল এটা মানে সানেক বুঝি নাপ মোক যে শিকাইছে তেন গাইছিল কিন্তু মোট একটা আবেগ আসে আর তারপরে এটা মূল সুবিধা হল কেলে মহান শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাদেব সদায় উচ্চারণটা চাইছিল উচ্চারণ যদি বেয়া হয় হারমোনিয়াম অর্গেন চর্গেন নবজায় এবার রেডিওত গান শিকাবলে আসে এনেক উৎসাহ বেয়া হওতে তো বজন বড়ো আসে সেই হেরিটুত গান নিশিকা বলে রয়ে গেছিল গতি সেই উৎসাহবিল স্পষ্টতা তো সে আমার ঘর খে বোধ করো তখেতর পরে পালো নেকি সঁচা সঁচা কথা তারপর পালো নলিমলা আইতাক হ্যাঁ মানে কইস হয় বাইদ নলিনীবালা আইতা নলি নলিনীবালা দেবী দরে এগারী মহীয়সী নারী সমাজ তখেতে আপনার খুব ভক্তি গীতির প্রতি আপনার আকৃষ্ট হবলে কিন আমি সেই কথা আপনার জানি মানে নিরুপমা বাইদ আপনার ওসর আছো বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজেদি এখন অনুপম গ্রন্থ আপনি অসমবাসীক প্রদান করলে বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজেদি এই কিতাব নপড়া মানুষ হয়তো নাই কারণ আর এই কিতাব বহু সাহস দিয়ে আসলাম আমার আর এইখান আপনার এখন অন্যতম আপনার এখন আত্মজীবনী আর সাহিত্যর এখন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিতাব আর এই কিতাবতে আমি আপনার প্রতিপাটি সত্যটুক বিচারি পাও জীবনের প্রত্যেকটা দুর্যোগত আপনি কেন শির উৎস করে থিয় হয়ে আছে বাইদেউ এই কিতাব একটা কথা আসলে মোট কথা তো আপনার সুধিব মন গেছে যদি আপনি মোক অনুমতি প্রদান করে এই হল টিসি স্কুল টিসি স্কুলের আপনি ছাত্রী আসিল আর তেতিয়া সরস্বতী পূজাত এটা ঘটনা ঘটেছিল হয়তো আপনি এটা এই বয়সর পরিপক্কতায় আপনি সেই ঘটনাটুক আজি কেন ধরনের আমার আগত বিশ্লেষণ করব মানে নজানো সেই সরস্বতী পূজার ঘটনাটুক মানে সরস্বতী পূজার প্রতিমাক লো ঘটা ঘটনাটা আমি আপনার জানিব বিচারি আর আর এটা কথা এই যে সময়ের যদি স্থিতাবস্থা সেই সময়ের স্থিতাবস্থার আপনি সদায় বিপরীতে থিয় দিছিল আর যিকোনো ঘটনা যিক ঘটনাক আপনি সদায় আপনি যেটা মনে ভাবিছিল যে এয়া সঁচা নহয় সেই ঘটনার বিপরীতে আমি আপনি উৎসশীরে থিয় হওয়ার সেই শক্তি কন কেন ধরনের লাভ করলে প্রথমে বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজেদি তার পিছত টিসি স্কুল আর তারপর আপনার সেই সাহসিকতা বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজেদি আত্মজীবনী মূর সকল গ্রন্থতক বেশি সংখ্যক ছপা হয়েছে মানে বেশিবার বেশি তা বেশি সংস্করণ ওলাই প্রজন্ম পাছত প্রজন্ম পড়ি সেখান পড়ি আছে বর্তমানও সেদিন স্টুডেন্টস ধরছে মূর পর সেখান খুঁজি ল গেছে যে বাইদ এখন আমি ছপাও তো গম পালো যে সেইখান খুবই জনপ্রিয় কিতাব সেইখন যি হোক সেইখান মানে এটাও চালু হয়ে আছে ইংরাজি অনুবাদ হয়েছে নাকি কিতাব নাই হয় ইংরাজি বেঙ্গলি হওয়া নাই মূর কিতাব ইংরাজি একমাত্র অনুবাদ হয়েছে এই হেরি যখন মানে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাইছি অভিযাত্রী অভিযাত্রী শৈকিয়ার মূল লড়াই ইংরাজির অধ্যাপক হি হি এনেই ট্রান্সলেশন করেছে কিন্তু বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজের অনুবাদ হওয়া তো প্রয়োজন আসে মানে যি হোক সেইখান মানে অনুবাদ হয়েছে একমাত্র সেইখান কিতাবেই অনুবাদ হয়েছে আর তার বাইরে বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজেদি বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন হয়েছে আর এখন মাত্র গ্রন্থ মূর বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন হয়েছে ব্রহ্মাস্ত্র এই কেখনে আর তার কারণে কিনা কিবি উদ্যোগ লাগে নয় কিছুমান মূর সেই উদ্যোগ নাই মানে মানে সময়ের হতত গা এরা দিও যি হয় হব মূল লেখা কাম মানে লিখিছ পাঠকে যেনেক লোক 
হয় বাইদেউ আপনা কাকো খুদিছিল আমি সেই টিচ স্কুলৰ টিচ স্কুলৰ ঘটনাটো হসা কথা কবলৈ গলে ধর্ম মই এতিয়া আফিং বুলি ভাবো মোৰ এতিয়া ঈশ্বৰ বিশ্বাস ঠিক নাই মই ঠিক ঈশ্বৰ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰো মই মানে নাস্তিকো নহয় আস্তিকো নহয় মই অজ্ঞেয়বাদী অর্থাৎ মই বিশ্বাস অংশৰ দুমজাতে ভুগি থাকো ভগবানক যেতিয়ালৈকে নিজৰ চকুৰে নেদেখো প্ৰমাণ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই ভগৱানক বিশ্বাস নকৰোঁ এই বয়সতো মোৰ সেই ধাৰণাই হৈ আছে আৰু গতিকে স্কুলত থাকোঁতে মই কেনেকৈ নাস্তিক হ'লোঁ মই নাজানো কিন্তু মই মানে এটা অহংকাৰো আছিল যে মই পঢ়া শুনাত খুব চোকা সদায় প্ৰথম হওঁয়েই সেইকাৰণে মোক কোনো মূৰ্তিয়ে একো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত ক্লাছ এইটত পঢ়িছোঁ মই লগৰ ছোৱালীবিলাকক ক'লোঁ তোমালোকে ইমান মূৰ্তি পূজা এয়া মূৰ্তিহে মূৰ্তি পূজা কৰি আছা মই কিন্তু এই মূৰ্তিৰ মূৰতে গৰু মাৰি দিব পাৰোঁ সকলোবিলাক একেবাৰে মানে হাঁহা কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি উঠিলে সেই নকৰিবা তোমাৰ ভৰি ছিগি যাব তুমি পৰীক্ষাত ফেইল কৰিবা মই বোলো একো নহয় চাবা মই সেইটো কাম কৰি দিম সেই বুলি মই সৰস্বতীৰ মূৰত এটা গৰু মাৰি দিলোঁ সেইটো ভাবিলে মোৰ এতিয়া ভাল নালাগে কিন্তু তেতিয়া আৰু কম বয়সৰ উদ্ধতালি অহংকাৰ দিলোঁ তাৰপিছত প্ৰথমেই হ'লোঁ ক্লাছত আৰু মোৰ ভৰিটো একো নহ'ল এই ঠিকেই থাকিলোঁ কিন্তু মোৰ সেই ধৰণৰ মনোবৃত্তি আছিল আৰু সেয়ে সেইকাৰণে আমি কওঁ বাইদেউ সদায় স্থিতাৱস্থাৰ বিপৰীতে থিয় হৈ থকা এগৰাকী অত্যন্ত সাহসী নাৰী নিৰুপমা বৰগোঁহাই দৰ্শকসকল তিনিগৰাকী বিশেষ নাৰী আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি প্ৰত্যেকৰে আছে এটা খুব সুন্দৰ জীৱন আমি তেখেতসকলৰ জীৱনত মাত্ৰ এভুমুখী মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আকৌ কথা পাতিম খদ্দেশ বিৰতি লৈ লৈছোঁ পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অনন্যাৰ মজিয়ালৈ আৰু আজি আমি অনন্যাৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ তিনিগৰাকী অনন্য নাৰী মই লক্ষ্য হিয়া বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নাইনটিন ফৰ্টি এইট ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত আপুনি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে এগৰাকী গীতিকাৰ হিচাপে সুৰকাৰ হিচাপে তথা কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আৰু এই স্বীকৃতি লাভ কৰা যতদূৰ সম্ভৱ আপুনিয়ে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা নহয় জানো আৰু বিগত ষাঠি বছৰ ধৰি আপুনি দুহেজাৰ গীত ৰচনা কৰিলে আপুনি গীতত কণ্ঠদান কৰিলে সুৰেৰে সজালে আপুনি কথাছবিৰ কাৰণে গীত ৰচনা কৰিলে নিজে কথাছবিত কণ্ঠদান কৰিলে সেই যে এক শক্তি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কেনেধৰণে ইমান গভীৰভাৱে সোমাই গৈ কাম কৰিলে তোমাৰ কথাখিনিকে কাঢ়ি লৈ মই কৈছোঁ যে মোৰ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিৰ কাৰণে মই বোধ কৰোঁ মানে মোৰ জীৱনতো বহুত ধৰণৰ ঘাট প্ৰতিঘাত আছে কিছুমান হয়তো মানুহে দেখা পায় কিছুমান নাপায় কিন্তু তাৰ মাজত যদি তোমাৰ ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল হয় তেতিয়াহ'লে বোধ কৰোঁ মানুহে সকলো জয় কৰিব পাৰে যে মই যে কিবা জয় কৰিছোঁ এইটো নকওঁ মই কৈছোঁ মই তেনেদৰে বাট কাটি যাব পাৰিছিলোঁ ইচ্ছা এটা আছিল যেতিয়া মানে অসমীয়া বোলছবিত গীত গাবলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল তেতিয়া মোৰ ল'ৰাকেইটা একদম সৰু তেতিয়া মই এটা দুমোজাত পৰিছিলোঁ যে ইহঁতক এৰি থৈ মই তেতিয়াতো কলিকতালৈ যাব লাগে কলিকতালৈ গৈ ইহঁতক মানে অনাদৰ কৰা হ'ব কি যাম নে নাযাম কিন্তু সেই সময়ত মোৰ স্বামীয়ে মোক খুব সহযোগ কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে যে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা এতিয়া তোমাৰ ল'ৰা তোমাৰো ল'ৰা মোৰো ল'ৰা গতিকে তুমি যোৱা মানে গান গাই আহ আৰু ইহঁতক মই হেৰি কৰিম গতিকে তেনেদৰে বোলছবিলৈ গ'লোঁ সৰাপাত লাচিত বৰফুকন এই দুখন কণ্ঠদান কৰিলোঁ আৰু কেইখনমানত মই গীতো লিখিলোঁ কিন্তু মোৰ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মই গান গাবলৈ মানে নিমন্ত্ৰণ পায়ো যাব পৰা নাছিল আজি হয়তো সেই সংখ্যাটো বেছি হ'লহেঁতেন কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আৰু কিন্তু সেই দুখনত গ'লোঁ গতিকে এই যে তুমি কৈছা কেনেকৈ মানে এইটো বহুত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যদি মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ ধৰণ হ'ল যদি মোক সহযোগিতা নকৰিলেহেঁতেন মোৰ স্বামীয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো মই যাব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে এই স্বামী স্ত্ৰীৰ যিটো সহযোগিতা 
এইটোর ফলতে মই বিবাহিত জীবনত এই কিছুমান তুমি উল্লেখ করেছা কিতাব লিখার কথা কে মানে কিতাব লিখো এবার টেবুলত লিখে আকো পাকঘর লে যাও তিনি স্কুল যাব টিফিন দিব লাগিব বা ইহতে কি খালে না খালে তেতিয়া মানে আকো পাকঘর লে যাও যদিও সহায়কারী থাকে তথাপিও চাব লাগে তো আহো আহিলে তেতিয়া মোট স্বামী ঘর থাকিলে সদায় কে যে তুমি যা কি লিখিছিল লিখি থাকা গে মই এফালে চাম এনেকা ধরনের গতি গোটে পরিবেশট এটা একটা যোগাত্মক দিক আসে যে মানে মোট ইচ্ছা তো মানে পূর্ণ করবলে মানে একটা সাহস পাইছিল শক্তি পাইছিল তুমি উল্লেখ করেছা কিতাব লিখার কথা মানে যেটা কটন কলেজ চাকরি করো মানে শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুথি নাছিল হয় আসলে নাই বলে নক কিন্তু সব ফরেন রাইটারে লিখা আর সেইবিল মানে আমার লড়া ছোলী বুঝি নাপায় ইমান টান ইংরাজি প্রত্যেক বাক্য মানে সিহতক মানে ব্যাখ্যা করবেন তেতিয়া এনে কিন্তু মই ক্লাসত যেটা লেকচার দিও সেইবিল সিহতে খুব বুঝি পায় কিন্তু যে আপনার এই বুঝি পাও কিন্তু ঘরলে ঘুরি গেলে আমি লিখাত খুব টান পাও যে এখন কিতাব লাগে গতি এই যে এটা দাবি আহিলে মানে একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কারণে মানে কলম ললো যে মানে লিখব লাগিব মানে গতি মোট একটা লিখাবিল একটা সামাজিক দিক আছে কারণ মানে নিলিখিল হতেন মানে পাঠ্যপুথি পুস্তক প্রণেতা কেতেও হব নিবিচারিল হতেন মানে গান চান ল সাহিত্য লো ব্যস্ত আসিল কিন্তু সময়ে পরিস্থিতি মোক মানে কলম লোল বাধ্য করলে আর মানে দেখিল যে প্রথম কিতাব লিখিল ইংরাজি ভাষাত সেই কিতাব সেই কিতাব মানে ইমান মানে কি কম সকলে এনে আদরি ললে ছাত্র ছাত্রী সকলে বাইরেরপর ছাত্র ছাত্রী আহি লো যায় তেতিয়া মানে একটা শক্তি পালো সাহস পালো যে তার মানে মই লিখিব পড়ো হয় গতি এখন কিতাবে মোক আন এখন কারণে বাদ দেখাই দিলে সেইখনের পিছত আন এখন এনেক মানে সংখ্যা বৃদ্ধি হল কিন্তু এই লিখনির মানে অন্তরালত একটা সামাজিক হেরি এটা আছে সামাজিক তাৎপর্য এটা সোশিয়াল সিগনিফিকেন্স বলে যদি কয় আছে কারণ সমাজে বিচারিছে ছাত্র ছাত্রী সমাজে বিচারিছে বৃহত্তর সমাজে বিচারিছে আর মাতৃসলের কারণে মানে লিখিছ মানে শিশু মনস্তত্বর উপর তেতিয়া মানে দেখিছিল যে মোট বিষয়টা আসিল শিশুর মনস্তত্ব গুহী বিশ্ববিদ্যালয় আর সেই সময় আমি এজন বিরাট মানে পণ্ডিত আর দার্শনিক কবিও ভবানন্দ দত্ত তখন আসিল মোট শিক্ষাগুরু তখেতেই মানে মোক এই শিশু মনস্তত্বর মানে বিষয়ট লো ক্রমাত মানে হেরি গভীরের গভীর আপনাদের সেই শিশু মনস্তত্বর যে একটা বিভাগ বিষয় হব পে এই কথাষার আপনাদের কিন্তু বেশিকে রাইটর মাজলে আনলে তার আগতে হয়তো সেই বিষয়ট ইমান চিন্তা চর্চা করা হওয়া নাস নয় জানো সুদক্ষিণে বাইদেউ আপনি ইতিমধ্যে কেছিল যে নলিনীমালা দেবী তখেতর দরে এগারী মহিষী নারিয়ে আপনার কিন্তু যে ভক্তি গীতি আপনার কণ্ঠত শুনত শুয়গা চরাই কিনা এফা কি গাই শুনাব নাকি বারো মানে হে জন্মাষ্টমীর গীত এটা মোক শিকাইছিল দেই মানে যেটা দৈবৈতি আর বসুদেবর বিয়া হল তেতিয়া কংস বর দুষ্ট আসিল নয় আগবাই থবলে গল থবলে যাওতে হঠাৎ আকাশবাণী শুনি শুনিলে আকাশবাণীত কলে আর রাধানাথ দে প্রাণ নাথ দে দর্শন গোপিনী ধন যাকল কংস সুনরে অজ্ঞান এহি অষ্টম গরুভ তোর লই বে প্রাণ রাধানাথ দে ভগবানের ওসর প্রার্থনা জানাইছো জীবনের সেই সময়খিন ভগবানে আপনার সেই কণ্ঠ সেই সৌন্দর্য একে একে আছে দর্শক সকল প্রকৃতার্থ 
তিনিও গাকি নারী নারিয়ে জীবন তো প্রত্যেকট মুহূর্ত উদযাপন করলে আর তখলে কামের উদযাপন করা সেই মুহূর্তবিল মুহূর্তবিল আমি উপভোগ করছো আক কথা পাতিম খন্তেক বিরতি লো পুনর্বার স্বাগত জানাইছো অনন্য মজিয়ালে আপনার সকলকে বাইদেও আপনার শিকি শিকি আসলে আমি শেষ করব নো অনুষ্ঠান সামনে মারিব সময় হল অতি সংক্ষিপ্ত আপনার তিনগুলো মানে এটা প্রশ্ন উপস্থাপন করব বিচার আপনার তিনগী এগারী বিশেষ নারী আপনার নিজের ক্ষেত্র ইমান সুন্দরক আগবাড়ি গল তার উপরে আপনার তিনগী সফল মাতৃ নিরুপমা বাইদ লক্ষ্যহিয়া বাইদ সুদক্ষিণা বাইদ এটা মূর জানি মন গেছে নিজের কর্মক্ষেত্র ইমান দক্ষতার ইমান সুন্দরক আগবাড়ি যার পাছত আপনাদের আপনাদের পুত্র সকল ইমান সুন্দরক কেন ধরনের সমাজ আগবাই দিলে নিরুপমা বাইদ মূর জীবন এটা খুব দুর্যোগর সময় হল এনেকাই দুর্যোগ হল যে ভাত কাপড়ের সমস্যার দরে হয়ে গল কিন্তু মানে কারো ওসর হাত পতা না মূর লাকে যেটা সিহতে আপত্তি করে স্কুলিয়া লড়া তেতিয়া তেতিয়া যে আমার লগর লড়াব ইমান ভালক আছে আমি ইমান বেয়াক কিয় থাকি ইমান আমার দুঃখ কষ্ট কিয় তেতিয়া মানে সিহতক একটা শিক্ষা দিছিল যে দুঃখর সময় সদায় তললে চাবি যে মোটক বহুত দুঃখী তাপি মানুষ আছে পৃথিবীত এটুয়ে তহতক সান্তনা দিব আর সুখ হলে কেউ অহংকার নকরবি কারণ জানিবি তহতক বহুত সুখী বহুত সৌভাগ্যবান আছে এই ধরনে যাতে জীবন তো অতিক্রম করব পার আর সেই কারণে অলপতে মূর বিষয় ওলা কিতাব এখন মূর ডর লড়াই লিখিছে আমি যিখিনি ভাল হয়েছো সেইখিনি মার কারণে হয়েছো লক্ষ্যখ্যা বাইদ তুমি কইসা মোর সন্তান কেটাক খুব ভালদরে লালন পালন করে সিহতক উপযুক্ত করে তুলছো বলে এই তো মানে ঠিক কেনকে করল সেই কথাটি কবলে বর দিগদার কিন্তু মনত কেটামান কথা মানে সদায় সচেতন আসিল মানে সদায় শিক্ষাট অগ্রাধিকার দিছিল যে তহতে পড়া শুনা ভালকে কর তারপর সংগীত কর কিনা বেলে কেউ কর সে মোট কোনো আপত্তি নাই কিন্তু পড়া শুনা তো সেই মানে মূর ফালের মানে হেরি করছিল কারণ দুটা শক্তি ফলতে মানুষ এজন হেরি হয় ডর এটা হয়েছে যুক্ত ইন্টারনেল বলে ইংরাজি কলে ইন্টারনেল যে অন্তর্নিহিত গতি অন্তর্নিহিত সিঁতর যুক্ত শক্তি সামর্থ্য সেটুক মানে স্বীকৃতি দিবই লাগিব গতি মানে তার ওপর একটা আরোপ করব নো যে সিহত যান যোগ্য যোগ্যতা আছে সিঁতর সেইখিলে সিঁতি যাব আর সিঁতর যদি স্বাভাবিক প্রবণতা সেইটুক মানে সদায় অগ্রাধিকার দিছিল তারপর কিন্তু মানে অল্প মূর নিজরও একটা যদি কয় গাইডেন্স বলে আর তৃতীয় কথা তো হল যে মানে সিঁত কিন্তু যে পড়া শুনা কর ডিগ্রি ডিপ্লোমা যি ল ইঞ্জিনিয়ার হ চিকিৎসক হোক শিক্ষক হোক যিয়ে নহ কিন্তু মানুষ হবি খুব ডর কথা হয় ন কারণ তহতে সমাজক বাদ দিয়ে কতো বাঁচি থাকি নদক্ষিণা বাইদ আপনি আপনার সন্তান দুটি কেন ধরনের ইমান সুন্দরক আগবাই নিলে মানে প্রথমে সন্তান সকল শর্মায়ও বিচার দিলীপ শর্মাই মানুষ হয়ে ডর হবলে শিকাইছিল মানুষের প্রতি মরম সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এনেকা কাম তহতে করবি যুর কামে সমাজ নষ্ট নক আর এটা মূর ডর লড়া ঢুকাল ছালীগী তাইও টিচার হয়ে কাম করে আছে বঙ্গালী স্কুল বেঙ্গলি স্কুল শিকায় এই গর্বরে শিকা শিকি শিকাবলে তাই যায় গতি তাতে কাম করে আছে তাই লড়াটো পরাস মজুমদার পরমানন্দ মজুমদার লড়া সি বোম্বেত ই করে আছে রেকর্ডিং টেকনোলজি আর সুরো সুরো কিছু দিছে তামিল ভাষাত ই সুরো দিছে হয় আসল বাইদ আপনাদের সেই বরণ্য ব্যক্তি সকল সান্নিধ্য আপনাদের জীবন তো জীপাল করার পাছত আপনি আপনার সন্তান সকল সেই বাতরে সমাজ ভাল পাবলে শিকালে হয় বাইদ খুব ভাল লাগিল ঋষিরাজ আছে ঋষিরাজ যদিও সি ওকালতি করে কিন্তু সি 
সদায় মোক আগুয়াই লৈ যাবর কারণে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র ঋষিরাজ শর্মা তখেতে আপনার দুজনের সাংগীতিক জীবনের আপনাদের দেখায় বাদ যাওয়া বাতের তখেতে বাদ বলিছে আর সেইভাবে এটিও আমি মঞ্চত সুদক্ষিণা শর্মা ঋষিরাজ শর্মা মাতৃ আর পুত্র সদায় একটা দেখা পাও আর গীত শুনো আর আপনার দুয়োকে দেখা পেলে আমি আপনাদের মঞ্চত গীত গাই আমি তলরপর বহি আপনার গুনগুনা বাইদ আমি অতিকয় সুখী যে আজি আপনার তিনগী সময় উলিয়াই আমার এই অনুষ্ঠান আহিলে আমার আমি সৌভাগ্যবান দর্শক সকল জীবনের ঘাত প্রতিঘাত সকলের মাজত থাকে এই ঘাত প্রতিঘাতখিনি একাশরিয়া করে কেবল সমাজক চিন্তা করে সমাজের প্রত্যেকরে মঙ্গলের কাম করে যাওয়া আমার আমন্ত্রিত অতিথি তিনগী নারীকে আজি অনন্যার মজিয়ার মানে আমার অনন্যার পরিয়ালের প্রত্যেকজন সদস্য আমি তখন সেবা জানাইছো আর আজি অনন্যার পরিয়ালের সকল সদস্য তরফের মানে আমার তিনগী আমন্ত্রিত অতিথিক শ্রদ্ধারে কারী তুমি অনন্যা 